നമസ്കാരം ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് അതിലെ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എൽ പി പി അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മാക്സിമം രണ്ട് വേരിയബിൾസ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഈ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസോ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ നമ്മൾ ഇക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇവിടെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ ഇൻഇക്വാലിറ്റിനെ മാറ്റി ഈക്വൽ സൈൻ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ ഇക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ സെക്കൻഡ് വൺ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇനീക്വാലിറ്റീസിനെയൊക്കെ ഇക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ എന്താണ് സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇഫ് എ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഹാസ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദെൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അൻ ഈക്വാലിറ്റി വി ഹാവ് ടു ആഡ് സം വേരിയബിൾ ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വാലിറ്റിക്ക് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന പോർഷനെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന വേരിയബിളിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എച്ച് എസ് ആൻഡ് ആർ എച്ച് എസ് അപ്പൊ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ നമ്മൾ എവിടെയാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി എന്താണ് ഈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ മീനിങ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈ സിമ്പിൾ പലപ്പോഴും പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഏതാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇതിലെ ഏത് പോർഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ലെസ് ദാൻ ആൻഡ് ഏത് പോർഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇത് എങ്ങനെയാ ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ പോർഷൻ കുറവുള്ള പോർഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അതിന്റെ വലിയ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ഏരിയ സപ്പോസ് ഈ ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പോർഷൻ ആണ് ചെറുത് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ സിമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആ സിമ്പിളിന്റെ കൂർത്തിരിക്കുന്ന വശം എങ്ങോട്ടാണോ ഉള്ളത് ആ സൈഡായിരിക്കും ചെറുത് ഇങ്ങനെ വിടർന്നിരിക്കുന്ന വശം എങ്ങോട്ടാണോ അതാണ് വലിയ പോർഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഏരിയ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെസ് ദാൻ പോർഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഈ ഇനീക്വാളിറ്റിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പോർഷൻ ആണ് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവുണ്ട് ആ കുറവുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇനീക്വാളിറ്റിയുടെ രണ്ട് സൈഡും സെയിം ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമുക്കതിനെ ഈക്വൽ സൈൻ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ കുറവുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് എസ് വൺ എസ് വണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ കുറവുള്ള സൈഡില് അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എൽ എച്ച് എസ് അവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഇനീക്വാളിറ്റിനെ ഇക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് സോ ഈ വേരിയബിളിന്റെ പേരാണ് സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ സ്ലാക്ക് വേരിയബിളിനെ പലപ്പോഴും അൺയൂസ്ഡ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ദറ്റ് മീൻസ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു അൻപത് രൂപ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ അൻപത് രൂപയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ചെലവാക്കി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അൻപത് രൂപ വരെ ചെലവാക്കായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ
ഇതിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സ്ലാക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിലാണെങ്കിൽ സർപ്ലസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏരിയ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോർഷൻ ആയിരിക്കും ലെസ് അതായത് ആ സൈൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റിയിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ വിടർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദറ്റ് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട് എന്തോ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് ആ കൂടുതലുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഈക്വലായി ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അൻപത് രൂപയുണ്ട് നമ്മൾ അൻപത്തഞ്ച് രൂപ അങ്ങോട്ട് ചിലവാക്കി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ ഒരു ചെലവ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി റിക്വേർഡ് ലിമിറ്റിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ചെലവാക്കി സോ എത്രയാണ് ഓവറായിട്ട് ചെലവായത് അഞ്ച് രൂപ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ചിലവാക്കി അപ്പൊ അൻപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഈ ഓവറായിട്ട് ചിലവായത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലിമിറ്റും നമ്മൾ ചെലവാക്കിയതും സെയിമായി ഈ റിക്വയർഡ് ലെവലിനേക്കാളും നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയെയാണ് സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനീക്വാളിറ്റി ഇവിടെ ഇക്വാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെ സ്ലാക്ക് വേരിയബിളും സർപ്ലസ് വേരിയബിളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇക്വാലിറ്റി ആക്കി മാറ്റിയ കൺസ്ട്രെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിംപ്ലെക്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ആക്ച്വലി സിംപ്ലെക്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സിംപ്ലെക്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിമം ആയിരിക്കും ില്ല ആ സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഐട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വഴി നമ്മൾ അതിനെ ഒപ്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസിനെയും സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസും എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ടേബിള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഈ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടേബിളാണ് സിംപ്ലെക്സ് ടേബിൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ തുടങ്ങി എൽ പി പി എങ്ങനെ സിംപ്ലെക്സ് വഴി സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നൊന്ന്